Yağmurlu bir Tanzanya yerinden tekrardan selamlar. Yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyorum. Hatta yavaş yavaş değil artık gittiğim şehirlerde çok fazla kalmadan direkt yapmak istediklerimi yapıp ilerlemek istiyorum. O yüzden Tanzanya macerama Arusha'dan başlamıştım ve Arusha'da 3 gün kaldıktan sonra artık Moshi'ye doğru geldim. Moshi'de de yapmak istediğim şeyler var. E, görmek istediğim bir doğal havuz. Kaplıca dedikleri aslında kaplıca gibi olmayan ama ismi kaplıca olan bir yere gitmek istiyorum. Her ne kadar normalde kart surfing evi bulmaya çalışsam ve ücretsiz konaklamaya çalışsam da her zaman güvenilir bir post bulamıyorum. Özellikle çok turistik olan yerlerde tur rehberleri kart surfingde hesap açıyorlar, evlerini açıyormuş gibi gösteriyorlar ama siz gittiğinizde size bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Bu durumu sevmiyorum, bu durumların içinde olmak da istemiyorum. O yüzden bugün bir hostelde kalacağız. Size hosteli göstermek istiyorum. Benim şu ana kadar Afrika'da gördüğüm en ucuz ama ucuz olmasına rağmen de güvenli ve size rahat hissettiren ilk hostel oldu. Hostelin girişi böyle. Bu arada hostelin ismi We Travel. Hostele girmek için şöyle kapısı her zaman kilitli oluyor. Şurada zil var. O zile basıyorsunuz. O zili oradan duyuyorlar sonra kapıyı açıyorlar ama nasıl açtıklarını birazdan içeri girince göstereceğim. Video başlarken söyleyeyim. Hostelin fiyatı gecelik 5 dolar. Bu 5 doların içerisinde kahvaltı da dahil ve hostele girdiğinizde size bir hoş geldin içeceği veriyorlar. Böyle karışık bir meyve suyu veriyorlar. Çok güzel. Ben sevdim. O yüzden göstermek de istiyorum. Hem bu zamana kadar hostel kültürü biliyorsunuz Asya'da tavan yapmış durumda. Çünkü Asya çok fazla turist alan ve çok fazla sırt çantalı gezgin alan bir kıta olduğu için e, hostel kültürü orada daha fazla gelişmiş. Ama Afrika'da gerçekten hostel bulmak çok zor. Her yerde otel var ve e, hostel bulsanız bile gerçekten bir otel parasını hostel bulabiliyorsunuz. Bu e, hostel ise benim çok tesadüfen bulduğum. Yani normalde ben bir yere giderken Booking'den bakarım ya da Google üzerinden bakarım oradaki hostellere. Ama bu hostel Google haritalarda da yoktu, Booking'de de yoktu. Ben Arusha'da tanıştığım bir arkadaşıma sordum. O da Moshi'de yaşayan bir arkadaşına sordu. Ben o şekilde burayı buldum. Şimdi hosteli görelim. Kapı otomatik açılıyor ama şöyle bir sistem yapmışlar. Böyle bir ip bağlamışlar açılma yerine. Siz dile bastığınızda oradan zilin sesini duyuyorlar. Direkt ipi çekiyorlar. Aynen şu şekilde. Ve kapı açılıyor. <gülüyor> Daha sonra böyle giriyorsunuz. Hostele giriş bu şekilde. Dışarıdan tekinsiz gibi görünse de gerçekten güvenli ve rahat edeceğiniz bir hostel buldum. Aynı zamanda hostel böyle isterseniz size tur da ayarlıyor. Her türlü yardımcı oluyor. Fotoğraflar. Serengeti'den. Aynı zamanda burada e, Kilimanjaro Dağı'ndan bahsetmiştim. Onun için de size tur ayarlıyorlar. Ama e, çok pahalı. 5 e, gün Kilimanjaro Dağı'na tırmanmak ve 5 gün boyunca orada konaklamak 1500 Euro'dan başlıyor. Daha da artıyor tabii. İstekleriniz artarsa çok pahalı yani. O yüzden onu yapamıyorum. Ben daha böyle mütevazi, daha yapılabilir bir aktiviteleri yapmaya çalışıyorum. Maalesef. Odalar direkt birinci katta. Şöyle. Burada böyle iki tane dormitory dedikleri oda çeşidi var. Böyle ranzalı. Burada dört tane var. Dört tane çift kişilik ranza. Yani çift kişilik yataklı ranza. Burada burası benim kalacak olduğum oda. Burada da böyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çift kişilik yataklı ranza var ama kimse yok. O yüzden burada tek olacağım. Afrika'da sırt çantaları olarak gezmenin en büyük dezavantajı bu ama hostelde kalıyorsanız en büyük avantajı da bu aslında. Yani rahat rahat istediğiniz gibi yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, çevrenizde kimse yok, istediğinizi yapabiliyorsunuz. O yüzden bu durum benim hoşuma gidiyor. Zaman zaman kendimi yalnız hissetsem de böyle bir oda. Her yatağın başında prizler var, pencere var. Şöyle balkon. Bu 
Balkon da böyle bayağı büyük bir balkon. Üst kata çıkalım. Bir de üst katı size göstereyim. Üst kat bu şekilde. Burada hostelin restoranı var. Barı var. Alkol satışı yok. Burada böyle alkolsüz içecekler var. Bunları da mesela alıyorsunuz bir şey. Aldıktan sonra direkt buraya isminizi yazıp yanına kaç tane ne aldığınızı yazıyorsunuz. Onları daha sonra hostelden çıkarken hesaplayıp parasını ödeyip öyle çıkıyorsunuz. Böyle akşam yemekleri, öğle yemekleri yani <gülüyor> bütün öğünler burada yeniyor. Şöyle güzel bir teras. Sadece sokak çok gürültülü. Yani hostelin en büyük eksisi bu sanırım. Ama bence eksi bile değil yani. Eğer bir eksi arayacak olursak eksi diye sayarım bunu. Çok merkezi bir yerde. O yüzden böyle gürültülü olması, sürekli müzik ve araba seslerini duymamız çok normal aslında. Şöyle bir yer. <gülüyor> Burası odaydı. Tuvaletler ise bu tarafta. Tuvalet ve duş. Şöyle direkt ilk girdiğimizde sol tarafta böyle kilitli dolaplar var. Bunları yine ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında böyle bir boy aynası var. Burada tuvaletler ve duşlar. Sıcak su var. Açıyorsunuz. 5 dakika bekledikten sonra su direkt sıcacık oluyor zaten. İçerisinde böyle şampuan koymuşlar. Kaliteli bir şampuan olmasa da şampuan sonuçta idare eder. Böyle tuvaleti de normal. Yani gayet temiz. Benim şu ana kadar böyle Afrika'da kaldığım ve fiyatı uygun olan, fiyatı en uygun olan ve buna rağmen kaldığım en iyi hostel. Zaten o yüzden size de göstermek istedim. E, Afrika çok pahalı. Gerçekten bu konularda konaklama konusunda çok pahalı. Güvenilir bir host bulamadığımda tabii ki de hostelde kalmak zorunda kalıyorum. Hostel turumuz bu kadardı. Net ve açık olmasını istiyorum açıkçası. Daha da fazla uzatmak istemiyorum. Hosteli size göstermek istemiştim. Gösterdim. Bu hostelde iki gece konaklayacağım. Buraya sadece bahsettiğim gibi doğal bir havuza gitmek. Orayı size de göstermek için geldim. Daha sonra birlikte başkent Dodoma'ya doğru gideceğiz. Hoşçakalın.